Bonjour, je m'appelle Jeanne et voici Casa. Nous sommes tous les deux volcanologues. Mais qu'est-ce qu'un volcanologue Ça, c'est une bonne question. Les volcanologues sont des chercheurs qui étudient les volcans. C'est donc pour cela que nous allons vous expliquer comment fonctionnent les volcans. Voici à quoi ressemble le schéma du volcan. La forme conique du volcan s'appelle le cône. Allons voir ça d'un peu plus près. La lave du volcan est retenue dans la chambre magmatique. C'est à partir de là que la lave commence son trajet vers l'extérieur. Lorsqu'une éruption survient, la lave remonte la cheminée principale. Lors de sa remontée, de la fumérole sort des cônes secondaires. Puis, lorsque la lave jaillit du cratère, elle expulse des bombes volcaniques. Mais comment se forment les volcans, vous allez me dire? Eh bien, cela commence par une éruption volcanique. Une coulée de lave solidifiée et une couche de sang viennent se superposer. C'est ainsi que le cône du volcan s'agrandit après chaque éruption. S'il existait différents types de volcans, eh bien oui, il existe les volcans terrestres et les volcans sous-marins. J'imagine que tu connais déjà les volcans terrestres. Les volcans terrestres se situent sur la Terre. Connais-tu la différence entre le volcan terrestre et le volcan sous-marin? Tu as raison. Le volcan sous-marin se situe sous l'eau. Il existe quatre catégories de volcans. Il y a les volcans actifs, les volcans en éruption, les volcans en sommeil et les volcans éteints. Les volcans actifs sont des volcans qui ont eu une éruption durant les 10 000 années passées. Les volcans actifs peuvent être en sommeil ou peuvent être en éruption. Les volcans en éruption comme son nom le dit, sont des volcans qui ont eu une éruption récemment. Les volcans en sommeil sont des volcans qui n'ont pas eu d'éruption, mais qui peuvent avoir une éruption à nouveau. Les volcans éteints sont des volcans qui n'ont pas eu d'éruption durant les 10 000 années passées. C'est donc pourquoi ces volcans sont dits éteints. Cette vidéo a été conçue dans le cadre du cours PPA 3111 en automne 2015.